action. Nenek beladi mereka kurang ceria. Hari apa? Adi nanti apa? Orang nama angkut orang na, nama kiri na dikali ya. Baru ni deh. Beli lari kes ni kurang cerita. Mana cerita nenek? Orang pendek ni berapa? Beladi mereka orang ecchi ya na. Asi ni melalui orang pendek. Adi kruur yang mai marah na pedu. Awal orang perih kan na di deh mumpi nindo mohon perawasan parangan kerja. Orang wesham orang gada deh wesham edc ni ayer melalui ke boga. Ibu deh orang watan deh na nama orang mungkin kan na di kan deh ni cawan tuh. Ini baru arti dia peribar ni tentu na cawan ni kena. Ni yang allah ada orang ini dulu bisnes kita. Yang dah jangan ni noda kerja ni turun apa rete. Indahnya, nama kita bos orang kata anda itu. Ah. Adanya itu nama kita website itu next publicity agam boleh ni web series ana. Dan na sengadi orang peraya dah kata ni. Pada hari tiga puluh dua malam ni. Um. Petan na nama kita studio ini na evident ini no uru balat gendan ni ranjing ini no. Aduh cuma wire kali itu gas pun ada ikalia. Aduh ini dah smell lah ikalia. Hospital lekuk unda baru le. Aduh boleh tu orang smell lah iru. Hospital ni orang smell lo. Ara, hospital ni ni sana no? Allah. Studio ni evident ni na smell ni orang ni nariyan. Nyalah na abda muriwane ayat cuci pergi. Eni kendo ada uru walat ta pandigadu bala doni. Dah Shiva, baru tu cuma kucipu lere bala pedi pici. Jatil karin sahdi kena. Entah boleh mana? Kuda dale dialogue entah ata. Akada kita le, ni walin juru ti melek bo. Entah deh, mana utu bo no? Ni nak kari ambal le entah ni kip prayada sinema kawali estada. Ni bayang kere dayre seli anu gani kya? Yanggi ni nuri jam vivere cangu tu paraya. Nyalah paraya ambo na kada, ni sradde cikai kena. Irit neran yuri valiya kard. Aa kartel udah, orang alu bayan nvera coid gaya ana. Sariira mas segala muri beteri kino. Kuda ko tirit tan abade. Ayah alu bandan ninda de, orang par ada je Bengal ini mumpil ana. Cilic 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 cilan nuri valiya sabdam. Dayiram sampai cium de. Gaya itu orang nak tak gaya ri. Pini lalu ni kena bala toni. Nyeti baru cuci diri nyonya kipu, mai, ninda kunjung ninda kayu bersih mila, yang nuri perabisan paranya, rendu perabisan paranya, mundu perabisu um paranya, mai, ninda kunjung ninda kayu bersih mila, udah neta ne, a hospital le wasana, abda muri bani biaya bicu, petan neta le ilade. Orang itu bawa orang pergi sepatu, berat juga orang dorang dorang ni, naaladi, naale naaladi. Aduh, dulu ke mana cerita ni bawa tu ni? Ayah ni dalam bawa kamera dorang ni po, sabda mana ni lah? Orang itu kucu kucu ni dah kara cili matran kelak. Pinnya entah mana? Um, pinnya dorang ni lah, writer bawa ke erdana, erdik kerja ni tu, ada tak cakap bawa ke kata orang? 
എൻ്റെ അമ്മേ ആ പിന്നെ ഇത് വെബ്സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ഡിസ്ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോന്ന് പുകവലിയും മദ്യപാനവും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതൊന്നും അല്ലടാ മായ എന്ന പേര് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയരുതെന്നുള്ളത് ഏ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ചത്തുപോവല്ലേ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആയിക്കോട്ടെ പ്രേതം വന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഓരോ ഡയറി മിൽക്ക് തരുമെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ തമാശയായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം രാത്രിയിൽ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരുട്ടാക്കി ഞാൻ മായന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു നോക്കി ഉടനെ എൻ്റെ തലയുടെ പുറകിലായിട്ട് ആരോ തടവുന്ന ഒരു ഫീല് തോന്നി ആ സമയം ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം കേട്ടു നിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കൈവശമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി നീ മരിച്ചു പോയായിരുന്നോടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രേതത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നാണല്ലോ ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എന്തോന്ന് പൊട്ടത്തരാടാ ഈ പറയുന്നത് മതി നിർത്തിക്കോ അങ്ങനെ പേടിയില്ലെങ്കിൽ മായ നിന്ന് നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചേ ചീട്ട് കളിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ കളിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കളിക്കൊന്നും ഞാനില്ല പറഞ്ഞേക്കാം പോടാവിടുന്ന് പേടി തൊണ്ടനാ നീ പേടിയോ എനിക്കോ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിയിൽ എത്ര പ്രേതങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഡുവേറ്റായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം നിനക്ക് ഹാ ഇതിന് മാത്രം ബിൽഡപ്പ് കൊടുക്കാം ഈ കഥയിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നാ മായെന്ന് പേര് വിളിച്ചിട്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ മായ നിന്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എടാ മണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നീ പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാനല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊന്ന് സാധനോട നീ മായ എന്റെ കുഞ്ഞെ കയ്യിലില്ല മോസ്റ്റ്ലി പ്രേതത്തിന് വല്ല അർജന്റും കാണും അല്ലേ ബാത്റൂമിൽ പോയതായിരിക്കും അല്ലേ ശിവ മായേ നിന്റെ കുഞ്ഞെ കയ്യിലില്ല Thank you, Hero. That's why you're in the office. Okay, let's go. Bye. Hi, Paul. How are you doing? How are you doing? Good, buddy. Hello? Are you going to go to the duty? Yes. My name is Sir. That's why I'm going to go to the UK. 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 Hmm. Hmm. Hmm.
രാത്രി എങ്ങനെ പാർട്ടിയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു തോന്നുന്നല്ലോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലായിരുന്നു പാർട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഒരുപാട് നേരായി കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി പാർട്ടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചായിരുന്നല്ലേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ സാറേ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചങ്ങ് മെനക്കെട്ടു എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ എന്തു പറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി ആ പാർട്ടിയിൽ വല്ല പ്രേത കൗതലം പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് അത് സാറിന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് മായയെ പറ്റി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയരുതെന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവളുടെ കഥയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഇന്നലെ ആ പാർട്ടിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ട് സത്യയും പിന്നെ അവന്റെ ഭാര്യ ലൂസിയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഉറപ്പാണോ അതെ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനെ കള്ളം പറയുന്നേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതോ എന്താ പേര് ശർമില ദേശായി ദേശായി നമ്മുടെ അർജുൻ സാറിന്റെ വൈഫാ ഓ നമ്മുടെ അർജുന്റെയോ ഫ്യൂച്ചറിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലെ അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞോ കാരണം ചോദിക്കാലോ അല്ലേ ശരി ഞാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇയാൾ അവിടെ ഇരിക്കെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചോ മിസ്സിസ് ശർമ്മള ദേശായി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്ക് ഇയാൾക്ക് ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മായ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളൊരു ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ആ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളറിയുന്ന മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി അയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അന്നൊരു ദിവസം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിമനോഹരമായ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുന്നു അവിടെ ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് വാഷ്റൂമിലേക്കായി എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ആ സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ നിന്നും വിഷമെടുത്തതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മെല്ലെ ഒഴിക്കുന്നു അതിലേക്കൊരു ഗ്രീൻ പോളും ഇടുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് എന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാവുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നേ 
നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പോയിൻമെന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സമയം ശരിയല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടേക്കാ പോവാറ് എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും കൗൺസിലിംഗ് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിർത്തിയേ എ ടി എം പൈസ എടുക്കണം എനിക്ക് പിന്നെയും ചെക്ക് ബൗൺസ് ആയോ എന്തിന്റെ സുഖടാണ് വാപ്പിശാശികൾക്ക് അവനെയൊന്നും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല അറിയോ ഫോൺ ഓഫ് ഈ നേരത്ത് അറിയാണോ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്മാരെ തെണ്ടി പരിശകള് അല്ല ജോലി ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണാവോ ആ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് ടി വിയിലും വരുന്നുണ്ട് ഡി നാളെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ അപ്പൊ കിട്ടിയെങ്കിലോ അതെ ഇനി ഈ ചെക്ക് ബുക്കിന്റെ പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട അവന്മാരോട് മര്യാദക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാശ് ഇടാൻ പറ ഞാൻ വാടക കാശ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കണ്ടേ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തതാ ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് തന്നേക്കാം നിനക്ക് ആദ്യം നീ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തന്നാ മതി എന്റെ അച്ഛന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇനി ഒരു നാല് തലമുറയ്ക്ക് കഴിയാനുള്ള കാശുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്നത് അധികം ആലോചിച്ച് നീ തല പുണ്ണാക്കണ്ട എനിക്ക് ആരുടെ ഔദാര്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല സ്വാതി സ്വാതി
മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പോയി പേടിപ്പിച്ചല്ലോ നീ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കരുത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം അർജുൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ വന്നത് എന്തിനാ വരുന്നത് നിന്നെ കാണാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാനും ഉറങ്ങി കുഞ്ഞു ഉറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അല്ല എടി എന്തോ നടിത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റാവും നിന്നോട് ചെയ്തേ അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലും അവൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എടി എന്തിനു നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാതെയും അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പൈസ പോലെ വാങ്ങിക്കരുത് മനസ്സിലായി നിനക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴക്കിനിടയിലേക്ക് എന്നെ മലിച്ചഴിക്കരുത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് I'm sorry. Oh, I'm sorry. Pinni, Nindi Arjun did I lend the English Iron English and Ningle the person la. Yana did I deliver la. Namal tend to pay him Bali Gal Surtakala. Ni in the Jidalum, in the Ella support and dagum. Va. നിന്റെ സിനിമയാണത് ഉം അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേഗം തീർക്കണം പി കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനില്ല ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമായിന്നേ ഇനിയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെന്താ സിനിമ നല്ലതല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഡി ഞങ്ങളുടെ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാ എന്തുമാത്രം പേടിയാവും അറിയോ നിനക്ക് ഈ പ്രേത സിനിമകളൊക്കെ ഒരേ പോലെ തന്നെയാ മോളെ ഇതിലെന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ള എപ്പിങ് ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയോ നിനക്ക് ലണ്ടനില്ല ഇല്ലല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ആകും തോറും വല്ലാത്തൊരു ഭീകരതയാണ് അവിടെ അവിടെ കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചപ്പോഴേ ഈ ആത്മാവിലും പിശാചിലുമൊക്കെ ഞാനും വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെന്താ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ ലൈറ്റൊക്കെ താനെ ഓഫാകുന്നു ഓൺ ആകുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡി പേടിയാകും ശരിക്കും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലെ ലൈറ്റ് പോലെ അതുപോലെ ഓൺ ആകും ഓഫ് ആകും അങ്ങനെ ഇവിടെ വയ്ക്കാം നമുക്ക് പിടിച്ച കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഓക്കെ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നോടി നിന്നെ ഞാനൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാം നീ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവള് വിടില്ലളിയാ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്നോളാം പക്ഷെ അവള് ചുമ്മാ ഇരിക്കും തോ
ഫോൺ ചെയ്തെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പോലും നീ ആദ്യം ഫോൺ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടേ അവളോട് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും ഇല്ല ഇവനായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നതന്നേ അവള് നിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതേ നിനക്കും വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഡിവ എന്താ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് സപ്പോസ് സപ്പോസ് നാളെ അവൾ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഡിവോഴ്സ് പേപ്പർ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല ഒരു സംഗതി കാണിക്കട്ടെ വാ ഈ ഫോട്ടോയിലേ ഭൂതവും പ്രേതവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല എന്താ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാലേ ഇത് പ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് വ്യക്തമാകാത്ത ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരിക്കലും തെറ്റിയില്ല തീർച്ചയായും ഇതാ മായയാണ് അവളുടെ പേര് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോ അവൾ തീർച്ചയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്തോന്നടേ പിന്നെ തമാശ കളിക്കണോ ഐ ആം വെരി സീരിയസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഓരോരോ പ്രാവശ്യം നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആക്കി കളിയാ നിന്റെ ചന്തയിലുണ്ടല്ലേ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം ഹലോ എന്താണ് എവിടെയാണ് സുഖാണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എനിക്ക് സത്യയോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ശിവ എന്റെ കോൾ ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു പറയണം മുമ്പ് ഞാനും ശിവയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ ആകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഹേയ് സത്യ ദാ വരുന്നു നിനക്കല്ല തമാശയാണോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പിരിയാൻ ചെയ്തു ഒരു തവണ സ്നേഹിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയി വീണ്ടും വന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ഇതെന്താ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഈസിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നീ ശിവ ഇപ്പൊ മര്യാദക്കാ ജീവിക്കുന്നത് അവന് നല്ലൊരു മനസ്സും ഉണ്ട് നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് നീ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് പറഞ്ഞൊരു നല്ല ഐഡിയ തന്നെയാണ് കൊള്ളാം ഞങ്ങള് ചുമ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കണക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നല്ല താങ്ക് യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് സോ റൊമാൻറ്റിക് സോ വെർ ആർ യു സ്റ്റേൻ ഇൻ ലണ്ടൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഇമ്പീരിയൽ കോളേജ് ഐ ആം സ്റ്റേയിങ് സമ്മർ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഹി ഇസ് എ ഗസ്റ്റ് യാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാലത്തെ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാറേ ശിവ പറയ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായില്ല അല്ലേ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരിക്കൊന്നുമില്ല സാറ് പറഞ്ഞാലുപരി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അതോ ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേതത്തിലും പിശാചിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചൂടെ ഇവർക്ക് മലയാളം അറിയാമോ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താ സാറേ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ മായാദേവി ഒരു മികവാർന്ന രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാണ് മായാദേവി എന്നൊരു സ്ത്രീ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജവംശത്തിൽ പിറന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല കാഷ്വലി ടീം ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വെവ്വേറെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയം മായാദേവിക്ക് കല്യാണപ്രായമായി ആ സമയം അവളൊരു പയ്യനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അവൾ ആ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി മായയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ പയ്യനോട് ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ചേരം ഒന്ന് തിരുവായി അടച്ചു വെക്കാവോ ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ വ
മായയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആ പയ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ കല്യാണം വലിയൊരു ഉത്സവം പോലെ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് അവരുടെ വംശത്തിൽ തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന ആ വിശിഷ്ട മോതിരം മായയുടെ കയ്യിൽ അവർ അണിയിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ആ മോതിരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരം കോടിയിലധികം വില വന്നേനെ അതിന് അന്ന് തന്നെ സർവമംഗളം മാംഗല്യം ശുഭം ഇല്ല കല്യാണം നടന്ന ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മായയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മകളായി മായയുടെ പേരിൽ അവരെ എഴുതി വെച്ചു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മായാദേവി പ്രഗന്റ് ആണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു ആ ദിവസം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ആ നേരത്ത് മായാദേവിക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഒരു അന്യസ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതേ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നു അവളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ അന്ന് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി എവിഡൻസ് പ്രകാരം മായ തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വിഷം കൊടുത്തു പോകുന്നതെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതാണ് അവളുടെ കഥ മായ വല്ലാതെ തളർന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജി ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അവളുടെ മനസ്സ് മാറപ്പെട്ടു അത് കോടതിയിലും തെളിഞ്ഞു അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തിയിരുന്ന അവളുടെ ഒരു അങ്കിൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അത് അവളുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും വംശത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിദേശത്ത് വെച്ച് തന്നെ അവളുടെ ചികിത്സ നടത്താനുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ യു കെയിലുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് കുറച്ച് ഭീകരത നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ മൃഗങ്ങളെക്കാളും തരം താഴ്ന്ന രീതിയിലാണ് നോക്കിയിരുന്നത് അവിടെയുള്ള പേഷ്യൻസ് എത്രയോ തവണ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷേ സത്യ എപ്പോഴും ഹൊറിബിൾ തന്നെയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മായ ആരോടും സംസാരിക്കാതെയായി അവൾ തനിച്ചിരിക്കും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഡയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവളുടെ കുട്ടി അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നല്ലേ സാർ എഴുതിയിരുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് അസൽമിൽ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു മായയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വെളിച്ചം കടന്നു വന്നു ആ കുട്ടിക്ക് അവൾ ഒരു പാവയും വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു ദിവസം മുഴുവനും ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം അവൾ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ ആ സന്തോഷം അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ജനിച്ച് അധിക നാളാവും മുമ്പേ മായയിൽ നിന്നും അവർ ആ കുട്ടിയെ വേർപ്പെടുത്തി മായയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ വീണ്ടും കൂടി കൂടി വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മായ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തേടി അലിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് മായയെ കളിയാക്കി മായെ നിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അതും പറഞ്ഞ് അവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു കള്ളപ്പരിശകൾ ആ റൂമർ പ്രകാരം ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫുകളും ഒരു ഡ്രഗ് കമ്പനിയുമായി അവർക്ക് വലിയൊരു ഡീല് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പുതിയ മരുന്നുകൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു കൂടുതലും ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ആ ഡ്രഗ് കമ്പനി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഡ്രഗ് മായയുടെ ശരീരത്തിലും അവർ പ്രയോഗിച്ചു അതുമൂലം മായയുടെ കണ്ണുകൾ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ദിവസം ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് അവൾ മരിച്ചു ഇതൊരു കൊലപാതകമാണോ ആക്സിഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവളെ ആ അസലമിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെയാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവളോടൊപ്പം അവളുടെ ആ ഡയറിയെയും പാവുകുട്ടിയെയും അവൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആ മോതിരവും അതിൻ്റെ വില എന്താണെന്നറിയാതെ അവളോടൊപ്പം ആ കുഴിയിൽ തന്നെ അടക്കി ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്ന കള്ളക്കളികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് സർക്കാർ അതെല്ലാം തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മായ അവളുടെ കുട്ടിയോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് പാവ അവൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ ലൈഫിൽ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് കിട്ടാതെ പോയല്ലോ സാറേ ഹാപ്പി എൻഡിങ് സാഡ് എൻഡിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ താങ്ക് യു വി ഹാഡ് എ ഗുഡ് ടൈം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ ഹേയ് നോ 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 എന്തിനാ വെറുതെ നിങ്ങൾ
നിങ്ങോട് വന്നേ എന്താടാ നീ ആ മോതിരത്തിന്റെ കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം അയാളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നത് നീ എന്തൊക്കെയാ ചുമ വെറുതെ പറയുന്നത് മര്യാദക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിട്ട് വേഗം ഇവിടേക്ക് വരാൻ നോക്കണം ചുമ നാട് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങല്ലേ നോക്കി പോയിട്ട് വാ സാർ നമുക്ക് പോയാലോ സാറേ ആ ഓക്കെ എന്നാ ശരി ശിവ ഓക്കെ സാർ എനിക്കറിയില്ല ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അവർക്ക് ഇനി എന്നെ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അനാഥാശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് വളർന്നതൊക്കെ എന്നെ പോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത അനാഥ പിള്ളേരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു ഞാനും അർജുനും തമ്മിൽ അഭിനയരംഗത്ത് തുടങ്ങിയുള്ള ഇഷ്ടമാണ് സ്കൂൾ ഡ്രാമകളിലും സ്കിറ്റുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കോളേജില് അവിടെ വെച്ചാണ് അർജുനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു നാടകത്തില് അതില് ഞാനും അവനും ലവേഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത് അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയോ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഞങ്ങള് പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സന്തോഷത്തിന് കുറവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഓഫർ വന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ഒരേ പടത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും നീ അബോഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് അർജുൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകൊണ്ട് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത എന്നെ വിട്ടുപോയ എന്റെ അമ്മയും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് നീ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെന്ന് അർജുൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ അർജുനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നോട് മറുപടി പറയാതെ അവൻ പോയി കളഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ സ്വാതിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മീര ജനിച്ചത് കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് എന്റെ മാതൃത്വം സ്വാതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു അവളോടുള്ള ഈ കടപ്പാടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ട ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓഡിഷൻസിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പറ്റി അറിയാവുന്നതല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടി തന്നെ വേണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടില്ലെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് ചില പരസ്യ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാഡം പക്ഷെ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് മീരെ നന്നായി വളർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം 
അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഫീസ് അത് സ്വാതി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ തന്നേക്കാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഫോൺ എപ്പോഴും കയ്യിൽ തന്നെ കാണണം ശിവസുന്ദര റെഡ്ഡി ഹിയർ എന്താ അകത്തോട്ട് ക്ഷണിക്കില്ലേ ഡാർലിംഗ് അവിടെ ഇരിക്ക ചക്കരെ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെയാണെന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചോന്നേ സർ ചെക്ക് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ പൈസ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല നാളെ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ അന്നത്തിന് വഴിയില്ല ഉടുക്കുന്നതോ ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകളല്ലേ ഇത്രയും വലിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാശ് മാത്രമില്ലല്ലേ ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടാ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളോട് ചോദിച്ചാൽ പോരാ കാശ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ ഓഫീസിൽ പൈസ എത്തിയിരിക്കണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നാളെ എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീ എനിക്കുള്ളതാടി വരട്ടെ ഹായ് സ്വാതി ബാങ്കിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉലഹന്നാൻ തന്ന ചെക്ക് ബൗൺസ് ആയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് വന്നിട്ട് 
അലവലാദികൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ദൈവത്തോട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നീ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നോക്ക് മനസ്സിലായോ ശരി നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം മീര എവിടെയാ ഡേ കെയറിലാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് സോറി ഡി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ദേ ഇപ്പോ ലണ്ടൻ വരെ വന്നിരിക്കാന്നേ ദാ പി കെയോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇന്ന് ഈവനിങ് അയാൾ ഫിലിം കാണുന്നുണ്ട് ശരി നീ ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചാ മതി പൈസ തരുന്നത് വരെ നീ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുന്നത് അർജന്റ് ആണ് മാഡം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടേ പറ്റൂ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് മാഡം എന്തോ അർജന്റ് ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയതാ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരികയെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ തിങ്കളാഴ്ച വന്നോളൂ നിങ്ങൾ എന്താ തമാശ പറയുകയാണോ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പൈസ വേണം ശരി ഇതാ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോണം ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാവോ പ്ലീസ് സോറി മാഡം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി സാറിന് കോൾ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ഏതോ സ്ക്രീനിങ്ങിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ലണ്ടനിലോ ഉറപ്പാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ഹായ് സ്വാതി നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാണാൻ വന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അയാളുടെ പേരെന്താ ഉലഹന്നാൻ എന്തേ അയാളടി എനിക്ക് പൈസ തരാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ ഹാ എനിക്കും തോന്നി കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്രിമിനൽ ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി അയാൾ ഒരു പറ്റിക്കൽസ് ആണ് സിനിമ കഴിയാൻ അരമണിക്കൂർ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ശരി പി കെയോട് പറഞ്ഞ നിന്റെ കാശ് ഞാനും അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തരാം യു ഡോ വറി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്സ് ശിവനും ഞാനും ചെറുപ്പം മുതലേ കൂട്ടുകാരാ സാറേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പകുതിയിൽ അങ്ങ് വിട്ടു സാറേ അവൻ സ്കൂളിൽ പാടങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഞാനാണെങ്കിൽ റോഡിൽ ജീവിതവും പഠിച്ചു എന്നാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ലണ്ടനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സാറേ ശിവയാണ് എനിക്ക് ഈ വണ്ടി മേടിച്ചു തന്നത് സാറേ നല്ലൊരു ജോലിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചങ്ങാതിക്ക് അവൻ നല്ലോണം പടം വരയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമായിട്ടില്ല അല്ലേ ഫ്രണ്ട് ഈ ലണ്ടനിൽ ഒരുപാട് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാനൽപ്പം മദ്യപിക്കാൻ പോവാ ഇയാളൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കല്ലേ അല്ല സാറേ ആ മായയുടെ പേര് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പറയുന്നതേ ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കാട്ടിലേക്ക് രാത്രി സമയത്ത് പോകുന്നതും ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സാറ് തന്നെ ഈ സമയത്ത് കാട്ടിലേക്ക് അതെന്താ സാറേ അങ്ങനെ ആ മായയുടെ കഥ മാഗസീനിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ആ അസലത്തിന്റെ പരിസരത്തായാലും കുഴിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ആ കുഴിക്കുന്നവന്മാരെ എന്റെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആ ശവകുടീരവും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ മോതിരം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ സാറേ എടാ ആരെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള മോതിരം കൊണ്ട് ആ ശവകുടീരത്തിൽ ഇടുമോടാ ആ ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി അതെങ്ങാൻ കൈ കിട്ടിയ എല്ലാം കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെയാ താൻ എന്താ ചുമ്മാ കിറുക്ക് പിടിച്ച പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിഡ് ഫെല്ലോസ് സർ 
സാറേ ആ അധികമൊന്നും വൈകല്ലേ സാറേ വീട്ടിലെന്റെ ലൂസിമോള് കാത്തിരിക്കും നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ സാറേ ആ മോതിരം കിട്ടിയാലും നമുക്കൊരു ഡീല് വെച്ചാലോ സാറിന് ഫിഫ്റ്റി എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ആണോ I love you. മോൻ സർ സാറേ സർ സാറേ മോഹൻ സാർ മോഹൻ സാർ മോഹൻ സാർ സാർ സാർ
saying something in his sleep. What? If anything changes, call me. Nyan madan de illa phone gurlum bolichu oki. Parshayal oiri call bolu idukun illa. What's Shiva saying? Abari parai na the cab driveru idhe hunguri oiri micha poyda na pinne orale thiri chu ande tulan na. You don't think he found it, do you? Suuchi kano niyam parana da. എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മദൻ സാറോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ ലെക്ചറായിട്ട് ജോലി നോക്കിയിരുന്നവരാ ഏതോ ഒരു കഥ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലണ്ടനിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് എ ക്രേസി ഫില്ലോ അതെന്താ സാർ ഈ സാൻ ആൾക്കഹോളിക് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിരുന്നു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ചാടാൻ വരെ നോക്കി ആ സമയത്ത് ഭാഗ്യത്തിനാരോ തടഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഇവിടുത്തെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്താകുമായിരുന്നു What? Where? I don't know. I went to the shop and when I came back he was gone. He left his phone at home. That's not like him. Don't worry, Lucy. I'm sure he's fine. I'm coming right there, okay? ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചായിരുന്നു ശിവ നോക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും നീണ്ടു തെറ്റല്ല കരയണ്ട ശിവ പ്ലീസ് ഡോൺ ക്രൈ പ്ലീസ് എന്താ തന്റെ പ്രോബ്ലം പേടിയാണോ തനിക്ക് ഇതെന്തോ എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല സാർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങള് കാശ് എണ്ണി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കണം ജോലി തീർക്കേണ്ടത് തന്റെ കടമയാണ് മായ അസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് താൻ അവിടെ ജോലി നോക്കിയിരുന്നതാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തനിക്ക് ഒരാൾക്കേ അറിയൂ ഇന്ന് രാത്രി താൻ വരുന്നു സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന നിങ്ങൾക്കത്ര വിശ്വാസമായില്ല അല്ലേ ഏതോ 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 വിധിയിൽ കാണും കാ 
കാഴ്ച കണ്ണു മൂടിയോ
should have been informed about the screening, sir. Sir, that day that you were not able to come, no one was there. That day, we had a screening. We had a doctor who had to check the BP. Sir, this isn't the done thing. You'll have to come to the station and answer more questions later. എനിക്കിത് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ചില്ലറയൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടേ ആ ഇൻസിഡന്റ് സ്ക്രീനില് ആ കാട്ടിൽ അയാൾ മാത്രമാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഡയറക്ടർ സാറേ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ വരുന്നത് അതിന് ഞാനായിരുന്നല്ലോ ക്യാമറമാൻ ഞാൻ അറിയാതെ എങ്ങനെ ആട് സ്റ്റിബോർഡർ പടങ്ങളിലിട്ട് പത്ത് ദിവസം പോലും ആയില്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് മരിക്കും പോയെന്നാണോ ചുമ പിച്ചുമ്പയും പറയേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ലല്ലേ ശരിയായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രീൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കാണാൻ തയ്യാറാണോ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ മാറ്റാനോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല കടകുന്നു തുറന്നാട്ട ചക്കരെ സമയമായി മുട്ടിടുമി കടക് തുറക്കാൻ താമസമോ വീണ്ടും ഞാൻ മുട്ടിടുവേ കാശെടുക്കേണ്ട ചക്കരെ സമയമായി ഗുൽജ സിംസിംഗ് എത്ര നാൾ നീ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കും ഏ ഡാർലിംഗ് സ്വാതി സ്വാതി സെക്കൻഡറിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നോ നീ ചെക്ക് ചെയ്തതാ സാർ ഞാൻ അതിലൊന്നും കണ്ടില്ല സാറേ 
അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നീ ഇനി എന്തു നോക്കാനാ സാറേ എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റൂ സാർ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കൂ സാർ ഇപ്പൊ ഈ നടന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ എനിക്കെന്നാ പ്രകാരണ പ്രസിദ്ധ പുരുഷോഭവ വിജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും അതുമൊരു പേര് തന്നെയാ എനി പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് എ ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഇനി നോക്കിക്കോ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവള് കാരണമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലൈഫ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഭയാനകമായ ചിത്രം വാച്ച് ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ റിസ്ക് സ്വാതി എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ പ്രിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺടെസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാ നീ വന്നപ്പോ ശരിക്കും എനിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെയുണ്ട് ഞാനും നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തു അയാൾ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലടി ഏതൊരു സയന്റിസ്റ്റിനെ പോലെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിക്കാനെന്നോണം അയാൾ ആ പടം വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇയാളുടെ ഈ പടം കാരണം ആവൂല ഞാൻ മരിച്ചു പോയത് ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ആ മെന്റൽ ഡയറക്ടർ ഇതൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ മലയാള റിയാലിറ്റി ഷോസ് അതം പതിച്ചു പോയോ എന്ത് കോണ്ടസ്റ്റ് ആരാണോ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുന്നത് അവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷമോ ഇതെല്ലാം പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാ ചീഫ് സ്റ്റൻസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഫുൾ തിയേറ്ററിൽ തനിച്ചിരുന്ന് ഇടവേളയില്ലാതെ സിനിമ കണ്ടു തീർക്കണം രണ്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്ടർ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് അവിടെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടയ്ക്കാനും പാടില്ല മുഖം മാറ്റാനും പാടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഫിലിം കാണുമ്പോ ഒരു ക്യാമറ അയാളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാലാമത്തേത് പൾസ് റേറ്റ് റെക്കോർഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മുഴുവൻ സിനിമയും കണ്ടു തീരുന്നത് വരെ അത് നോർമൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നാല് കണ്ടീഷനായി അഞ്ചാമത്തേത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷോ നൈറ്റ് ഷോയാ ഫുൾ തിയേറ്ററിൽ ഒരാളിരുന്ന് മാത്രമേ സിനിമ കാണാവൂ ഇത് അയാളാ ആ മെന്റൽ ഡയറക്ടർ ആ പറഞ്ഞു സാർ എന്ത് സാർ നമ്മൾ അതിനിന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ ഓക്കെ സർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതെ സർ മതിയോ ഓക്കെ സർ മതിയാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജീവന്റെ വില എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റൂ സർ ആദ്യം ഞാൻ ഫോൺ ഒന്നെടുക്ക് ആ റിംഗ് ടോൺ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തല പെരുക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഈ പോസ്റ്റർ സൈസ് കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ജലി ഈ മാർജിൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കുറച്ച് പറ നീ എവിടെ ഉള്ള ചുടുകാട്ടിൽ ഒരു പിശാജിന്റെ കൂടെയുള്ളത് എന്താ കാര്യം അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാണാൻ തയ്യാറാണ് ഏ നിന്റെ ഡയറക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യ് ഡി നിനക്ക് എന്താ വട്ടാണോ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മരിച്ചു പോയിടി സിനിമ കണ്ട അപ്പ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല സ്വാതി ഡയറക്ടറിനോടൊന്ന് പറ പ്ലീസ് ഞാൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും റെഡിയാണ് സൈൻ ചെയ്യാനും റെഡിയാണ് ഇപ്പൊ മര്യാദയ്ക്ക് വായർച്ച കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കു നീ ഇതൊന്നും നിനക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല ശർമ്മിളയെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യല്ല സാറിന്റെ അടുത്ത ഫിലിമിൽ അവൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തതല്ലേ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനോട് നമ്മൾ എന്തുത്തരം പറയും അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്കു സർ അതിന് ഇനിയും ഒരു വയസ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ല എന്താ സ്വാതി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എനിക്ക് നിന്റെ പേടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ലണ്ടനിലെ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ മരിച്ചു പോയത് ഇറ്റ് വാസ് അൻ ആക്സിഡന്റ് 
അയാൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണാവോ അൽപ്പായസായി പോയി നമ്മുടെ തലവിധി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ ഒരുപക്ഷെ അവൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അവൾക്ക് പണവും കിട്ടും നമുക്ക് പബ്ലിസിറ്റിയും കിട്ടും ശരി ആയിക്കോട്ടെ സാർ പക്ഷെ സാറെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലീസ് സ്വാതി ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ ഒരു വാക്ക് തരാം സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ഞാൻ തന്നെ അകത്ത് പോയി അവളെ സേഫായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നോളാം എന്താ മതിയോ നീ അവളെ ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണം സാർ സാറിനോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാർ പ്ലീസ് ആലോചിച്ചു വീണ്ടും അതേ ഐഡി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറയണതൊന്ന് കേൾക്കുന്നേ പ്ലീസ് ഈ ഫിലിമിനെ പറ്റി നീ എന്നറിഞ്ഞിട്ടാ ഇതിലെ ഓരോരോ സീനുകളിലും ഓരോരോ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് മുതൽ ഇത് അവസാനിക്കും വരെ ആക്ടേഴ്സ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാരും മരിച്ചു പോയി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഈ സിനിമയുടെ പേര് പോർട്ടോഗസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഈ സിനിമ റിലീസായി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നാല് ലീഡിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ അണ്ണാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഒരു നടൻ മറ്റൊരു നടനെ കൊല്ലാൻ വരെ നോക്കിയതാ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെന്ററി വരെയുണ്ട് അതറിയോണ്ട് ഈ പോർട്ടോഗസ്റ്റ് ഫിലിമില് ഒറിജിനൽ സ്കെൽറ്റനാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതറിയാമോ സാറിന് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് അതും നമ്മുടെ സിനിമയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധാവുള്ള ചുടുകാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ എന്ന് ആ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളോട് അദ്ദേഹം തന്നെ സെറ്റിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സാർ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല പടം മുഴുവനായിട്ടും അതേ ചുടുകാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടക്കം തന്നെ ഇതിലൊന്നും സാറിന് വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും കള്ളമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു തവണ സാറ് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ സാറിന് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആറു മാസമായി ആ ആത്മാവ് ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല വാട്ട് എ നോൺ സെൻസ് വി ആർ റെഡി വെൻ യു ആർ റെഡി സമയുണ്ട് 
നിനക്ക് കാശ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏർപ്പാടാക്കി തരാം അർജുനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം നീ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും നിനക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കും സൂക്ഷിക്കണം നീ സത്യ നിനക്ക് ബ്ലഡി മരിയെ കുറിച്ച് അറിയാവോ അറിയാലോ അതിനെന്താ ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ വെള്ളവടി കേസിനെ കുറിച്ചല്ല മനസ്സിലായ നിനക്ക് ബ്ലഡി മേരിയെ ഒരു രക്ഷയാണ് അവളുടെ പേര് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷമവും കൂടാതെ വിഷമേടിച്ച് നേരെ മേലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു വട്ടം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാവാൻ തോന്നും ഇനി വേറൊരുത്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ചാവാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബോസ് ഒരു കഥ തന്നായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിസിറ്റി ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് തന്ന സംഗതി ഒരു പ്രേതകഥ തന്നെയാ പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ ഒരു വല്ലാത്ത ഗന്ധം നിറഞ്ഞു നിന്നു മായാദേവി ഒരു മികവാർന്ന രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാണ് മായാദേവി എന്നൊരു സ്ത്രീ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം മായാദേവിക്ക് കല്യാണപ്രായമായി ആ സമയം അവളൊരു പയ്യനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അവൾ ആ ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി മായയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ പയ്യനോട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ദിവസം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ആ നേരത്ത് മായാദേവിക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് ഒരു അന്യസ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതേ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നു അവളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ അന്ന് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി എവിഡൻസ് പ്രകാരം മായ തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നതെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിഞ്ഞു അവൾ തനിച്ചിരിക്കും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഡയറിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് അസൽമിൽ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു മായയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വെളിച്ചം കടന്നു വന്നു ആ കുട്ടിക്ക് അവൾ ഒരു പാവി വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ആ സന്തോഷം അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ജനിച്ച് അധിക നാളാവും മുമ്പേ മായയിൽ നിന്നും അവർ ആ കുട്ടിയെ വേർപ്പെടുത്തി മായയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ വീണ്ടും കൂടി കൂടി വന്നു
എനിക്കപ്പഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുഴിക്കണോ വേഗം കുഴിക്കണോ ഒരാഴ്ചയിടയിൽ ഒരു നാലഞ്ചു പേരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നടക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നേ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടല്ലേ വേഗം കുഴിക്ക് ഇനിയിപ്പോ അതും ഇതൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ലോണം കാശ് എണ്ണി വാങ്ങിച്ചല്ലേ സാറും കൂടെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചാട്ടെ സാറേ എന്താ സാറേ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാറേ എന്റെ സാറേ ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് നോക്ക്
നീ എന്താ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നീ മാത്രമുള്ളോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവൻ തനിച്ച് തന്നെയായിരുന്നോ റാം നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവളെ മറക്കാൻ നിനക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ മര്യാദക്ക് അവിടെ തന്നെ നിക്ക് പറ്റി അവളെ പിടിച്ചോണ്ട് വാ നിനക്കെന്തവിടെ കാര്യം നിനക്കവിടെ അറിയാം ഇവളാണോ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം എന്റെ ഭാര്യ വെയിറ്റ് ചെയ്യ നീ ആ സ്പീക്കർ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യ ഫോണിന്റെ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്യാൻ ഹാപ്പി ബർത്ത് ശിവ ഇനിയും നിനക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം മാറിയില്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നോട് സംസാരിക്കെങ്കിലും ചെയ്തോടെ ശിവ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ ടുഡേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു റാം നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു കുടിക്കണം നോക്കണം ഗഡ് ഡൗൺ എടുത്തോണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ അതൊന്ന് എടുക്ക് അവിടെ വയ്ക്ക് ഇത് പിടിച്ചേ
നീ ആരാ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ ഈ രാത്രിയിൽ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നേ അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഞാൻ ആരാന്ന് എന്നെനിക്കറിയില്ലേ അപ്പോ നീ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ സാർ ഹലോ നട്ടാവല്ല കെട്ടിക്കോ അത് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വേണം വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീയോ മനസ്സിലൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ തോളി ചവിട്ടി കയറിയാൽ മതി ചവിട്ട ചവിട്ടി കയറ
मेरा Oh, my God. 
മായ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വിടരുത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എല്ലാ കാര്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോരുത് എന്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണം അരുത് എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ വേണം ഇവിടെ നിനക്ക് തന്നെ ഇടമില്ല കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞൊരധികപ്പെട്ടായിരിക്കും നിന്റെ അങ്കിളിന്റെ കൈ തന്നെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തയച്ചേക്കാം
നിന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും നിന്നെ ആ ശങ്കറാണ് കിട്ടിയത് സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടാക്കി നിന്റെ അമ്മമായെ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം സ്വന്തം അമ്മാവൻ തന്നെ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ മോതിരവും എടുക്കാൻ അയാൾ മറന്നില്ല മായാദേവിയുടെ ആ മോതിരത്തിൻ്റെ കഥ ഇപ്പം പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിലും മായാദേവിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ ഫ്രീക്വൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് അവൾ എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവളുടെ അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആ മോതിരം അയാടായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ മോതിരം കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ട എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി രണ്ടു പടവും ഒരേ സമയം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ സിനിമയില് ഷർമിള എന്ന നടിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം കൂടിയുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഷർമിള യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മായാദേവിയുടെ മകള് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയില് തന്റെ അമ്മയുടെ വേഷത്തിന് അയാൾ തന്നെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വാതി ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രേതത്തിന്റെ സിനിമയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ നാഗരാജ് അല്ലേ അവൻ മോതിരത്തിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി ദേ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പോയിരിക്കുക കുറച്ച് സമയമാവും എടാ വിവരദോഷികളെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഷൂട്ടിംഗിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ശരിയാക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ തീർക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ഷോട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ കോസ്റ്റ്യൂമർ മോതിരം മറന്നുപോയെന്ന് അത് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചെല്ല് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡയലോഗ് ഞാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാ മറന്നാൽ എന്താ വൺസ് മോർ ടേക്ക് എടുക്കണം നീ നിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് മാത്രം വിടാതിരുന്നാ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണമേ ഈ ക്യാരക്ടറിന് നീ തന്നെ വേണം ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഷോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൊമാൻസിന് ഞാൻ പിന്നെ സമയം തരാം വെറുതെ മേക്കപ്പ് കളയണ്ട എന്നാ പോയാലോ സാറേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് I am so proud of you. <laughs> Come fast. Rolling. Short one, take one. Action. In the very Maya Devi. Either in the Kadayan. Keep front.